व्हाट्सअप एवरीवन सो आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले इन डेकेथलॉन के डिप बार्स को तो ये डिप बार्स आपको डेकेथलॉन के स्टोर्स में मिल जाएगा और इसका प्रोडक्ट नेम होता है ट्रेनिंग स्टेशन 100 तो आपको ट्रेनिंग स्टेशन 100 के नाम से फाइंड करना पड़ेगा डेकेथलॉन स्टोर्स में तब आपको ये डिप बार्स मिलेंगे तो इन डिप बार्स को यूज़ करते हुए मुझे काफ़ी समय हो गया है मैं इससे डिफरेंट वेरिएशन ऑफ द एक्सरसाइज परफॉर्म करता हूँ और काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रहा हूँ और मुझे ये काफ़ी सही भी लगा तो मैं सोचा कि इस पर एक रिव्यू वीडियो बनाया जाए ताकि आपका जो भी डाउट्स होगा वो क्लियर हो पाए तो ये जो डिब्बर आप देख रहे हैं वो ऐसे ही आपको डायरेक्टली डिलीवर नहीं होता है इसका पैकेजिंग होता है जिसमें आपको ये फोर पीसेस में मिलता है द फर्स्ट टू पीसेस आर दिस टॉप पीसेस और ये जो टॉप पीसेस है वो ये बॉटम बेस से अटैच होता है यहाँ पे नट से जो अटैच भी हमें ही करना होता है तो आपको ये चार पीसेस में देखने को मिलेगा इन द पैकेजिंग और उसके साथ इसके नट्स भी होंगे और एक एलन की होगा तो एलन की से आपको ये जो अपर पोर्शन है ये जो डिब्बर का और ये जो लोअर बेस है उनको आपको एल एन की और नट्स से इसे अटैच करना है खुद से ही जो कि काफ़ी डिफिकल्ट नहीं है बहुत ही इजी है देर आर थ्री नट्स ऑन ईच बेसिस तो यहाँ पे थ्री नट्स यहाँ पे थ्री यहाँ पे थ्री यहाँ पे थ्री तो टोटल ट्वेल्व नट्स होगा जो आपको एल एन की के मदद से फिक्स करना है ताकि ये जो बेस है आपका वो स्टेबल हो जाए और आप देख सकते हो कि कितना स्टेबल है ये इवन इफ़ यू फिक्स बाई योर सेल्फ देन ऑल्सो इट लुक्स लाइक इट्स नॉट फिक्स इट्स वन पीस तो एक बार आपने इसको असेंबल कर लिया तो ये ऐसा दिखेगा आपको ये ऐसा लगेगा कि ये वन पीस ही है इसको आपने कभी असेंबल किया ही नहीं है और इन टर्म्स ऑफ इट्स हाइट आप देख सकते हो इसका हाइट इज अराउंड थर्टी टू इंच फ्रॉम द ग्राउंड तो मेरा हाइट सिक्स फीट है तो मेरे हाइट हिप हाइट के थोड़ा नीचे आता ही है तो इसी चीज़ से मैं वरीड था कि इसका हाइट सही है कि नहीं टू परफॉर्म डिफरेंट कैलेस्थेनिक स्किल्स सच एस फ्रंट लीवर तो फ्रंट लीवर के लिए ही बेसिकली मैंने ये लिया था ताकि मैं इससे फ्रंट लीवर को प्रैक्टिस कर पाऊँ तो आप देख सकते हो कि ईजिली आई कैन एक्सटेंड माई आर्म्स कम्प्लीटली मतलब कि मैं आपका मैं अपना आर्म स्ट्रेट रख सकता हूँ एंड स्टिल स्टिल आई कैन स्टे अबाउट द फ्लोर तो मैं आर्म सीधे रखते हुए भी मेरा फ्लोर से ऊपर है बैक तो फॉर अ सिक्स फीट गाय लाइक मी आई कैन प्रैक्टिस फ्रंट लीवर ऑन दिस तो अगर आपका हाइट सिक्स फीट टू सिक्स फीट थ्री रहेगा तो भी आप इजिली शायद प्रैक्टिस कर पाओगे इस डिप बार के साथ और हाइट कम रहेगा तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है एंड इन टर्म्स ऑफ वेट मैं इस पर मसल अप्स के नेगेटिव और कोई सारे डिफरेंट एक्सरसाइज जिसपे मैं कंप्लीट वेट डालता हूँ जैसे कि डिप्स यूजिंग द वेट्स भी मैंने ट्राई किया मेरा वेट अराउंड एट्टी किलो से और मैं थोड़ा सा वेट्स ऐड करके भी इससे ट्राई किया हूँ तो उस पर भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुआ तो उसका मतलब कि ऑलमोस्ट अराउंड मोर देन हंड्रेड एंड हंड्रेड किलो से ईजिली सस्टेन कर लेता है तो आपको इस डिब बार पर कितना भी लोड आप डाल सकते हो उस पर भी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है मैंने अराउंड वन ट्वेंटी किलोज तक तो लोड डाला ही है वेन एवर आई एक्सरसाइज तो उतना तो मुझे लगा उस पर कोई डिफरेंस नहीं दिखा इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड इन टर्म्स ऑफ द एक्सरसाइज विच आई वॉज परफॉर्मिंग यूजिंग द वेट्स विद दिस डिप बार तो वो मैं इजिली परफॉर्म कर पाया तो आपको उसके लिए भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है एंड इन टर्म्स ऑफ द स्टेबिलिटी जो लोगों का कंसर्न होता है तो आप देख सकते हो कि इसका बेस काफ़ी स्ट्रॉग है बाकी जो डिप बार्स मैंने देखा था जो अवेलेबल है ऑनलाइन उसके बेस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इसका जो बेस देख सकते हो आप इसका विर्थ काफ़ी ज़्यादा है तो ये थोड़ा भी वॉबल नहीं करता इधर उधर जब ये आप डिप्स करेंगे या जो भी एक्सरसाइज करेंगे जैसे अभी मैं डिप्स कर रहा हूँ तो ये काफ़ी स्टेबल है ये वॉबल नहीं करता है तो उसके लिए मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा डिप बार इसका जो बेस है वो काफ़ी स्टर्डी है तो आपको उस पर भी डरने की जरूरत नहीं है एंड इट्स आल्सो पोर्टेबल अगर आपको कहाँ पे लेके जाना है तो आप ये स्क्रू और नट्स निकाल के फिर से उसको रीपैक करके लेके जा सकते हो बाहर कहाँ भी और फिर से रीअसेंबल करके वर्कआउट्स कर सकते हो एंड इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी आई थिंक इट विल लास्ट लॉन्ग बिकॉज इसका जो क्वालिटी है मेटल का वो भी सॉलिड है ये कहाँ से बीच में बेंड भी नहीं होगा इतना तो गारंटी मुझे अभी लग रहा है कितना भी आप वेट्स डाल लो ये बेंड नहीं होगा इसका जो मेटल क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छा है तो अब हमने देख लिया इन डिप बार्स के बारे में अब हम देखते हैं कि इसको यूज़ करके आप कौन से एक्सरसाइज कर सकते हो तो चाहे आप एक बिगिनर लेवल पे हो या आप एक एडवांस लेवल पे हो आप सारे डिफरेंट वेरिएशन ऑफ एक्सरसाइज कर पाओगे कर पाओगे इस डिप बार को यूज़ करते हुए तो जैसे कि अगर आपको पुलअप्स नहीं आता है तो आप डिफरेंट पुलिंग मूवमेंट्स कर सकते हो जैसे कि आप इसको इधर अटैच करते हुए नीचे लेट कर, आप काइंड ऑफ असिस्टेड ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स कर सकते हो ऐसे तो इससे आप आपका पुल स्ट्रेंथ इम्प्रूव करते हुए फिर आप पुलअप्स पे प्रोसीड कर पाओगे तो अगर आपको आज पुलअप्स
तो आपका पुलिंग मूवमेंट होता है बैक मसल्स के लिए पुशिंग मूवमेंट होता है आपके फॉरवर्ड फ्रंट मसल्स के लिए जो होता है चेस्ट ट्राइसेप्स एंड शोल्डर्स तो आपको दोनों भी वेरिएशन आप इस डिप बार के साथ परफॉर्म कर सकते हो और साथ ही में आप थोड़े बहुत कोर एक्सरसाइज भी कर सकते हो जैसे कि लेगरेज हो गए ट्विस्टेड ओब्लिक ट्विस्ट लेगरेज एंड अदर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज सच एस एल सिट्स होल्ड करना है आपको हैंड स्टैंड प्रेसिस करना है इस पर या कोई और कोर एक्सरसाइज करना है वो सारे एक्सरसाइज आप इन डिप बार को यूज़ करते हुए कर सकते हो सो फॉर द बिगिनर्स आई वुड से दैट दे कैन डू ए लॉट ऑफ बेसिक एक्सरसाइज सच एस असिस्टेड पुशअप्स हो गया असिस्टेड पुलअप्स हो गया इसको यूज़ करते हुए और अगर इंक्लाइन पुशअप्स करना है वो भी कर सकते हो आप और थोड़े लेग वर्कआउट्स भी कर सकते हो और थोड़े बहुत कोर वर्कआउट्स भी कर सकते हैं और अगर आप जैसे जैसे एडवांस लेवल पे जाएंगे तो आप ये सारे एक्सरसाइज को वन आर्म से कर सकते हो तो यू कैन प्रैक्टिस योर वन आर्म पुलअप्स वन आर्म चिन अप्स देन यू कैन प्रैक्टिस द फ्रंट लीवर बैक लीवर और भी काफ़ी सारे कैलिस्टनिक स्किल्स हैं जो इसको यूज़ करते हुए आप प्रैक्टिस कर सकते हो इवन द हैंड स्टैंड प्रेसेस तो आप इस पर पूरा हैंड स्टैंड करके प्रेस प्रैक्टिस कर सकते हो शोल्डर प्रेसर्स जो आप करते हो ऑन द फ्लोर वो सेम चीज़ आप इस पर कर सकते हो इस पर आप एल्बो लीवर्स को होल्ड कर सकते हो और भी काफ़ी सारे एक्सरसाइज है जो आप प्रैक्टिस करते हो जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करने ही वाले इन डिटेल तो उसमें आपको क्लियर हो ही जाएगा तो ऐसे मैं समझना कि ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए ही है और जनरली क्या होता है कि हम घर पे पुशअप्स और बाकी सारे एक्सरसाइज तो इजीली कर पाते हैं बट फॉर द पुलिंग एक्सरसाइज वी डोंट हैव एनीथिंग फॉर हिटिंग अवर बैक विद द बॉडी वेट एक्सरसाइज वी डोंट हैव एनी गुड ऑप्शंस अपार्ट फ्रॉम द पुलअप्स और अगर आपके पास पुलअप बार लगाने को बहुत मुश्किल हो रहा है घर पर तो ये एक बेस्ट ऑप्शन होगा आपको पुलिंग मूवमेंट्स को प्रैक्टिस करने के लिए क्योंकि इसको आपको कहाँ पर असेंबल भी नहीं करना है एक चीज़ आपने कहाँ भी रख दिया तो यू कैन एड द पुलिंग मूवमेंट सच एस द Assisted pull-ups, जो मैंने आपको बोला Australian pull-ups, and then you can try with the one arm, then you can try with the single arm, then you can different variations of the pull-ups you can try with this dip bar. तो ये सारे एक्सरसाइज को तो मैं कवर करने ही वाला हूँ नेक्स्ट वीडियोस में बट दिस इज ए एसेंशियल टूल इफ यू वांट टू इंप्रूव विद योर होम वर्कआउट्स एंड इफ यू वांट टू ऐड मोर चैलेंजेस विद योर होम वर्कआउट्स एंड यू कैन यूज इट एनी वेयर एनी हाउ एंड यू कैन असेंबल इट रीअसेंबल इट एंड इट इज वेरी पोर्टेबल फॉर यू सो आई थिंक दैट दिस वुड बी ए गुड ऑप्शन टू एड ऑन टू अवर होम वर्कआउट्स सो एज टू एड मोर चैलेंजेस एंड टू लर्न डिफरेंट एक्सरसाइजेस यूजिंग दिस डिप बार तो ऑल इन ऑल मैं कहूँगा कि ये डिप बार एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है अगर आपको आपका होम वर्कआउट्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है और कुछ नया चैलेंजिंग वर्कआउट्स करना है विद द बॉडी वेट ओनली बिकॉज सिर्फ बॉडी वेट के साथ भी करना इसको बहुत डिफिकल्ट है एट ए बिगिनर लेवल और एट ए इंटरमीडिएट लेवल एज वेल फिर जैसे जैसे आप इंप्रूव करेंगे तो आप इस पर वेट्स डाल के और भी इसे चैलेंजिंग बना सकते हो सो दैर इज नो एंड टू मेक द वर्कआउट चैलेंजिंग विद द डिप बार और इवन विद द बॉडी वेट एक्सरसाइज विच यू आर डूइंग विद दिस डिप बार सो आई होप आई क्लियर ए लॉट ऑफ कंफ्यूजन रिलेटेड टू दिस डिप बार एंड मेड इट ईजियर फॉर यू टू डिसाइड वेदर यू शुड गो विद इट और नॉट और अभी नेक्स्ट वीडियोज में हम डिफरेंट एक्सरसाइजेस जो आप डिप बार को यूज करते हुए कर सकते हो वो सारे एक्सरसाइज को देखने वाले so make sure you like this video share with everyone and subscribe to my channel for more such informative content related to workout and nutrition so we will meet in the next video till then stay supple stay strong